Hablando, y vamos a hablar precisamente de mujeres que están al frente pues, de, estas, de estas dependencias, que es, son las dependencias de la salud tanto en el municipio como en el departamento. Y tuvimos la oportunidad de hablar con la, con la Secretaría de Salud del de departamento Darlene Astrid Bermúdez, quien nos contó pues todo lo que sucedió allí en una jornada que donde estuvieron participando en el Ministerio de Salud, jornada denominada Elementos de Política Pública para la Garantía de Derecho Fundamental de la Salud en los Territorios. Pues ella nos va a contar pues qué se logró en esa, en esa reunión importante donde participaron eh, desde luego todos los secretarios de salud de los municipios y de los departamentos en ese, en ese encuentro. Bueno, muy buenos días. Eh, un saludo muy cordial para toda la comunidad de nuestro querido departamento de Guaviare y muchas gracias Marandúa por este espacio que nos brinda. Eh, en, esta jornada, eh, en esta jornada pues estuvimos presente a nivel nacional todos los secretarios departamentales y municipales, ahí estuve con mi equipo de trabajo, con la eh, secretaria municipal, eh, donde pues... Eh, se, el ministerio daba algunas respuestas a estos territorios eh, donde tenemos pues asentamientos en la alta eh, ruralidad en condiciones únicas del país asimismo donde se nos manifestó un nuevo enfoque que se va a tener en el abordaje de las situaciones en salud a través de equipos de atención y equipos eh, itinerantes eh, de salud que son los equipos básicos en salud, donde se eh, anúan esfuerzos, donde se unifican estos esfuerzos entre las EPS y las entidades territoriales, asimismo para que permitan la atención integral a la población de nuestra, eh, nuestra alta ruralidad, eh, teniendo en cuenta pues, los recursos eh, y pues algunas instituciones como la UPS, UPS y el tema de atención individual y los, eh, los recursos asociados al PIB, conforme pues a, lo de, a, a las directrices del Ministerio. Eh, de igual manera, se realiza eh, una so, eh, socialización o se realizó una socialización de los lineamientos eh, para el plan nuevo de Senal Público donde se plantean la necesidad de primar a mano de nuestra comunidad como el eje central para encontrar la solución, eh, la solución a todas eh, las necesidades más sentidas de nuestra población. Secretaria, contémosle a nuestra audiencia y a la población en general cómo se ha venido avanzando en estos dos primeros meses de esta administración. Bueno, eh, en esta nueva administración he podido eh, avanzar en varias en varias situaciones, pero particularmente pues eh, acompañada de mi gran equipo técnico de la Secretaría de Salud Departamental, pues se ha venido trabajando o avanzando en la estructuración del Plan Decenal de Salud Pública. Eh, nuestro, pues, nuestro plan territorial de salud que requiere no solamente los destinos de salud en nuestros próximos cuatro años, partiendo no, no solamente desde la parte normativa, sino también desde las necesidades de la salud eh, planteadas por nuestra querida comunidad y por, eh, por el contrario, donde pues, se aproximarán eh, en el quehacer de la normativa, pero sobre las necesidades de la, de la comunidad. Asimismo, no solo por eh, directrices impartidas por el Ministerio de Salud y de Protección Social, sino de las mismas directrices dadas por nuestro querido señor gobernador eh, para tratar eh, de buscar soluciones a las necesidades más eh, apremiantes en salud que presta nuestra comunidad. Eh, no hemos, eh, no hemos da, eh, dejado de lado el acompañamiento también a los proyectos de inversión que se ha traído eh, desde la anterior administración por mencionar algunos eh, el acompañamiento de la mesa técnica eh, del proyecto del hospital de Miraflores que como lo mencionó eh, nuestro querido señor gobernador ya, eh, ya es una realidad ¿sí? para nuestro departamento y to, eh, también se tiene en cuenta o se toma también lo mencionado a nuestro señor gobernador, se espera iniciar en menos de un mes 
eh, con dos equipos básicos en salud a nivel departamental, pero con pretensiones de, de tener 47 equipos básicos. Secretaria, esos equipos básicos, ¿cuál va a ser la función que van a tener? Bueno, eh, nos brindan la atención con calidad y oportuna respuesta. Eh, y como complementario de esta atención en salud, se está realizando la, identif la identificación de la estructura, eh, ya sea en adecuación, ampliación o nueva. Eh, bueno, todo esto se está haciendo en acompañamiento con nuestro señor gobernador eh, para llevarle a la comunidad la atención con calidad para seguir avanzando. Bueno, secretaria, pues eh, le agradecemos esta información que usted nos brinda a esta hora sobre los avances que se están realizando a estos dos meses en lo que tiene que ver con el sector salud en el departamento del Guadalajara. Muchas gracias, que tenga usted buen día. Muchas gracias a ustedes, feliz día.